Minh Phương xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VTV phát hình vào lúc 1 giờ 30 trưa ngày thứ Bảy 11 tháng 4 năm 2015. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được mở đầu với phần tin AA Success. Tiếp theo là phóng sự lễ vọng phục sinh giáo sứ Thánh Du Xe North Carolina. Và sau cùng là phúc âm hàng tuần. Để bắt đầu chương trình, Bích Phương xin mời quý vị theo dõi phần tin AA Success với Kiều Thu và Trọng Đạt. Xin kính chào quý vị, mời quý vị đến với chương trình AAS Today với Trọng Đạt và Kiều Thu. Dạ, xin kính chào quý vị và chào chị Kiều Thu. Chào Trọng Đạt. Tiếp tục phần Obamacare. Ừ. Có lẽ mình cần nhiều thì giờ lắm Đạt ơi. À, vẫn có nhiều quý vị uh, thắc mắc. À, bây giờ Đạt có thể đưa ra một cái vài những cái thí dụ, những cái problem, những cái vấn đề nan giải mà mình khi mà đồng hương của mình đối diện khi mà sign up cho Obamacare. Dạ thưa chị thì các đồng hương cũng đều biết rằng chương trình AS Today ở Eden Center có cái văn phòng thì mỗi chủ nhật à, mình cũng bỏ khoảng 2-3 tiếng từ 1 giờ tới 4 giờ. Đồng hương ghé thăm đông giá thăm đông mà 90% là nói về những cái vấn đề khó xử về chương trình Obamacare uh-huh. thì uh, những cái trường hợp nó xảy ra nói tóm tắt thì có trường hợp là các uh, đồng hương năm vừa rồi khai là uh, đồng tiền chỉ có kiếm lợi nhuận lợi tức, lợi tức 14 ngàn, 11 ngàn cho tới 40 ngàn thành ra khai để mà được gia đình hưởng chương trình Obamacare và có sự trợ giúp của chính phủ để mỗi người mỗi gia đình trả có uh, nói chung là 100 đô la một tháng đi uh-huh. nhưng đồng khi mà thuế khai thuế nay, của... khai thuế năm nay thì cái chương trình của Marke nó bắt buộc khi mình khai thuế đó mình phải chứng chứng nhận trong đó là mình có được làm bảo hiểm sức khỏe Obamacare bảo hiểm bình thường à, bảo hiểm của không wow. tức là bảo qua sức khỏe qua sự uh, có bảo hiểm hay không cả công ty um, mình đi làm uh, private tức là tư từ, không có uh, cái, cái marketplace của Obamacare uh-huh. Uh-huh. thì khi mình khai có rồi đó thì nó so sánh với sở thuế thì nó biết rằng có những gia đình đến nói rằng à, bị sở thuế gửi giấy tờ lại nói phải trả cái số tiền khác biệt vì cái số tiền lợi tức đem về khi khai thuế cho 2014 nó cao hơn là cái lời khai của những người đó khi mà họ ghi danh cho chương trình của Bộ Kè năm vừa rồi uh-huh. thì chương trình đó nó sẽ xảy ra rất nhiều cho những người khai cho năm nay tại nó sẽ lặp lại uh-huh. vào cái chu kỳ tới tức là 2016 thì hy vọng là các đồng hương coi chương trình hôm nay nên Cẩn làm thận. sao cẩn thận ghi danh rõ ràng là cái số tiền lợi tức mình khai cho 2014 nó phải đúng theo cái số tiền mình khai trong thuế khi mà mình khai thuế vào năm 2016 cho cái thuế của 2015 có cái hạn chót cho năm nay không đạt thì à, hạn chót nó có thì hạn vừa rồi nó hết hạn là, là ngày hình như là ngày à, 2, 30 tháng 2 à, thì chợ, cái, cái, có 30 chương trình, tháng 2 hai mươi tháng ba, à, xin lỗi à, 15 tháng 3 ừ, thì từ từ đây cho tới 30 tháng 4 đó thì có một cái chương trình nó gọi là hết hạn cho những cái trường hợp bất đắc dĩ xảy ra có ừ. cái sự khiếu nại đối với uh, những người uh, trên mạng lưới Obamacare lo dịch vụ bảo kê của chính phủ ừ. thì những cái trường hợp nó gọi là life event vấn đề như là đổi công việc uh-huh. vấn đề như là bị uh, trường hợp bất chắc khi mà trong lúc khai thuế tới lúc cuối cùng mà bấm lên con bấm lên mạng lưới bấm không được mà 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 cái chương trình ở bộ ma của tiểu bang nó chậm quá uh-huh. mạng lưới nó không nhận được vào cái ghi danh đầy đủ thành ra mình không kịp làm uh-huh. thì nó gọi tiếng mỹ nó gọi là life event đó là trường hợp uh, xảy ra bất đắc dĩ đó bất đắc dĩ xảy ra uh-huh. thì mình, hiện tại có một uh, số đồng hương có đến hỏi là uh, tôi uh, uh, tôi đang làm việc cho day care thì năm vừa rồi chúng tôi có lương rất ít à, chỉ có năm tám trăm một năm thôi nhưng mà năm nay tôi được biết rằng chúng tôi sẽ có lương à, từ tháng 4 cho tới tháng 12 thì cái lương của chúng tôi có thể uh, negotiate uh, để mà làm sao cho đủ cái con số mà đòi hỏi của, của chương trình uh, dịch vụ ở Bắc Mạc thì con số là như vậy thế nào uh-huh. thì từ đó mình mới khuyên các đồng hương là nếu mà làm sao cái lương năm nay nếu mà thật sự đó, thực sự là kiếm được trên 11.500 đô la cho tới 40.000 thì cái chương trình Bộ Care là chương trình có lợi tại vì họ sẽ uh, trang trải uh, số tiền khác biệt giúp tại vì mình cái lương mình 11.000 11.500 cho tới 40.000 đâu có đủ tiền để mà mua sức khỏe. Lương đây là lương một đầu người hay lương của household? Lương một đầu người. 
lương của một đầu người ừ. nói tóm lại tức là từ 11.500 cho tới 40.000 nếu mà cái đồng lương của mình trong một năm mà như vậy thì là mình sẽ được trợ giúp để trả cái tiền premium thì cái tiền mua bảo hiểm hả? vâng thì một một năm trăm thì nói chung là trả một tháng 10 đồng 20 đồng tùy theo cái 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 cái, cái, cái chương trình uh, bảo hiểm sức khỏe và mình có quyền lựa mình có quyền lựa lựa dạ. công ty bảo hiểm nào Đúng. mình thấy thích thì hợp trên mạng lưới thì ừ. nó có hết ừ. thì những có dịch vụ xảy ra trong cộng đồng là họ hứa này nọ a b c d thì mình nên cẩn thận làm thế nào để mà không bị chắc chở trong cái vấn đề ghi danh hiện tại và quan trọng hơn là những cái chắc chở khi xảy ra trong năm tới khi mà bắt đầu con số so sánh với nhau ừ. 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 Nói tóm lại là quý vị nên cẩn thận, khai phải khai cho đúng, yeah. nếu không thì sẽ bị trở ngại với sở thuế cũng như là với vấn đề Obamacare sau này. Và tiền phạt có thể lên rất cao. 10.000 đô la hiện tại trong một gia đình tại vì tiền phạt, không phải là tiền phạt mà là tiền phạt bảo trọng nó trả lại. Trả lại, tại chính phủ đã trợ giúp trong năm Đấy. trước theo con số mình khi khai nhưng mà khai không đúng. À nghe sợ quá hả đạt cảm ơn đạt rất nhiều mặc dù là cái tin nghe cũng đáng nhưng mà rất là cần thiết cho quý vị đồng hương à, chương trình mình tạm ngưng nơi đây để mà tiếp tục vào chương trình một chương trình khác cảm ơn quý vị Đó, có cảm ơn đạt rất nhiều à, xin kính chào và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ tới tiếp tục chương trình với phượng xin gửi đến quý vị phần phóng sự lễ vọng phục sinh giáo sứ thánh du xe north carolina Xin kính mời quý vị theo dõi. Tôi Bộ Văn Bằng xin kính chào và kính gửi đến quý khán giả hình ảnh Cộng đoàn Dân Chúa thuộc Giáo sứ Thánh Du Xe 4929 đường Sandy Porter, Charlotte, tiểu bang North Carolina. Lúc 2h30 chiều thứ Sáu mùng 3 tháng 4 năm 2015, Cộng đoàn Dân Chúa cùng với cha chính sứ phê rô Trương Vĩnh Trị vác thánh giá bên ngoài thánh đường. Trước khi khởi sự, cha chính sứ mời gọi Cộng đoàn Dân Chúa lắng động tâm hồn để sám hối, một cách đặc biệt trong ngày thứ sáu tuần thánh. Cùng nhau bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá mà Chúa đã đi năm xưa trong suy niệm cầu nguyện để những mầu nhiệm của Chúa đang thực sự sống động trong cuộc đời của mỗi người. Sau khi hoàn tất Đi qua 14 chặng đường thánh giá ngoài trời, Cộng đoàn Dân Chúa tiến vào nhà thờ tham dự nghi thức suy tôn thánh giá và thinh lặng tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa cho đến chiều ngày thứ Bảy tuần thánh. Thánh lễ vọng phục sinh được cử hành lúc 8 giờ 15 tối mùng 4 tháng 4 năm 2015. Trong thánh đường không có ánh sáng trong u tối, Toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa hướng về cuối thánh đường tham dự nghi thức làm phép lửa. Cha chính sứ phê rô Trương Vĩnh Trị dâng lời nguyện thánh hóa ngọn lửa mới. Lửa biểu trưng Chúa Kitô là ánh sáng trần gian, chiếu soi tâm trí và sưởi ấm cho mọi người. Từ ngọn lửa mới này sẽ được thắp lên nến phục sinh là biểu tượng của Chúa Kitô phục sinh. Cha chính sứ ghi dấu ấn tín của Đức Kitô là khởi đầu và là cùng đích lên nến phục sinh. Cha chủ tế nâng cao cây nến phục sinh rước lên bàn thờ có ba lần ngừng lại. Cha chủ tế tôn vinh ánh sáng. Ánh sáng Chúa Kitô. Từ nến phục sinh, ánh sáng Chúa Kitô được truyền đến cho mọi người. Khi nến phục sinh đến bàn thờ, mọi người lắng nghe công bố tin mừng phục sinh. Hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Người sốt sáng hân hoan mừng Chúa sống lại, ánh sáng của Chúa Kitô được lan tỏa ra. Đấng phục sinh, đấng đã xua tan bóng đêm, tiêu diệt tối tăm của ma quỷ, và mãi mãi như cột lửa đồng hành với con người trên sa mạc trần gian tiến về đất hứa là nước trời. Ý của Chúa Giêsu muốn chúng ta sống cái mầu nhiệm phục sinh đó ngay trong đời thường của mình để chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Chúa phục sinh ngay trong cuộc sống của mình, ngay trong đời sống của giáo hội, ngay trong đêm nay chúng ta cũng nhìn thấy. Ý nghĩa của lễ phục sinh là diễn tả sự sống mới, sự sống mới trong Chúa Kỳ Độ. Về 
vậy thì trong bảy bí tích mình của mình bí tích gì nói lên sự sống mới từ đây người đó được tái sinh và sống trong chúa kỳ tộc đó là bí tích rửa tội mà chúng ta sắp sửa cử hành ngày hôm nay và khi chúng ta nhìn thấy những anh chị em của mình được lãnh nhận bí tích rửa tội đó là chúng ta nhìn thấy chúa giêsu phục sinh đang hiện hữu vậy cha xứ làm phép nước và mời gọi mọi người cùng với sáu anh chị em dự tòng cùng tuyên xưng đức tin anh chị em dự tòng lãnh nhận bí tích thánh tẩy chiếc áo trắng tượng trưng cho sự trong sạch tâm hồn nến ánh sáng của đức kitô để các anh chị em luôn tỏa sáng đức tin tiếp đó cha xứ sức dầu thánh ban bí tích thêm sức để chúa thánh thần ngự trên các anh chị em dự tòng ban cho họ lòng can đảm sẵn sàng tuyên xưng đức tin cuối thánh lễ cha chính xứ gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người đã cùng nhau góp sức chuẩn bị cho ngày đại lễ thật chu tất long trọng trang nghiêm và sốt sáng đồng thời cha cũng mời gọi mọi người hãy sống thật thánh thiện tốt lành nhờ đó ánh sáng của chúa kitô phục sinh được chiếu rọi khắp nơi Thánh lễ được kết thúc bằng phép lành trọng thể và mọi người cùng với ca đoàn hát mừng Alleluia. Tôi bồi văn bằng tường trình cho đài FPTN tại giáo sứ Thánh Du Xe, thành phố Sạc Lốt, tiểu bang North Carolina. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Quý đồng hương muốn mua sắm cây kiển đẹp để trang trí trong nhà xin mời đến Rex Video và GIF. Nơi đây có nhiều quà tặng dùng để trang trí tân gia. Rex Video và GIF chuyên cung cấp tượng, mô hình điêu khắc, DVD và CD mới. Đến với Rex Video và GIF ngay hôm nay để mua tặng cho bạn bè những quà kỷ niệm có giá trị và đẹp. Rex Video và GIF tọa lạc tại Eden Center bên cạnh nhà hàng Hải Dương. Mở cửa mỗi ngày, điện thoại số 703 538 2054. Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lắc, hủ tiếu nam vang, mì khu đồ biển, nem nướng cali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặc tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center 6793C Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, bên phải của tàu hủ thanh Sơn, điện thoại số 703 534 Eden hay 703 534 3336. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh hợp mặt gia đình. Nhân dịp Tết Nguyên đáng, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh chưng, bánh tét được sản xuất tại chỗ. Kim Phụng Bakery có nhiều hợp mức lớn và nhỏ để đồng hương mua tặng làm quà ngày xuân. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, điện thoại số 703 534 4525. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa. Đặc biệt trà chân châu, tàu hủ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chưng. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044. Điện thoại số 703 534 1202. 703 534 1202. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VTV. Tiếp theo, xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Phúc âm hàng tuần do giáo sứ Thánh Du Xe North Carolina thực hiện. Chúng tôi là linh mục phê rô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo sứ Thánh Du Xe. Xin kính chào quý khán giả. Phúc âm tuần này thuộc lại rằng, vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng, 
bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cảnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con, như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bây giờ trong nhóm 12 tông đồ có ông Tô Ma gọi là Đi Đi Mô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa, nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có ông Tô Ma ở đó với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông mà phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tô Ma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Ông Tô Ma thưa rằng: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông: Tô Ma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sống nhờ danh người. Chúng ta vừa lắng nghe một đoạn phúc âm rất quen thuộc và ý nghĩa, kể lại những sự việc xảy ra trong căn phòng nơi các môn đệ họp mặt. Sau khi Chúa Giêsu đã chịu tử nạn trên cây thánh giá, thì các môn đệ đã ẩn trốn vì sợ bị liên lụy. Chính vì nỗi lo âu sợ hãi này mà khi các ông họp mặt, các ông đã đóng kín cửa. Hình ảnh của căn phòng đóng kín cửa không khác gì hình ảnh của một tâm hồn con người khi phạm tội. Các môn đệ vì sợ bị người khác phát hiện nên đã đóng kín cửa. Tâm hồn của con người khi phạm tội cũng có khuynh hướng khép kín như vậy. Hãy nhìn vào bên trong những khung cửa khép nơi các môn đệ đang họp mặt, thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn là những con người lo âu, sợ hãi, những người nhút nhát và nghi ngờ. Hầu như người nào trong căn phòng khép kín đó cũng mang mặc cảm tội lỗi. Những người bên trong khung cửa khép không khác với những cảm xúc thường xảy ra trong tâm hồn tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta phạm tội, thì trong tâm hồn của chúng ta cũng chứa đựng những nỗi lo sợ, buồn rầu, hối hận và đôi khi mặc cảm tội lỗi, rồi có lúc lại nghi ngờ sự tha thứ của Chúa. Bên trong những khung cửa khép kín, Chúng ta sẽ gặp ông phê một người vô cùng hối hận vì đã chối Chúa Giêsu. Phúc âm kể lại rằng, sau đó ông đã hối hận và khóc lóc thảm thiết. Chúng ta cũng sẽ gặp ông tô Ma, một người bán tín bán nghi. Và chúng ta sẽ gặp các môn đệ khác. Khi Chúa Giêsu bị xử án, thì các ông đã bỏ trốn. Có ông thì bỏ của chạy lấy người, như trường hợp trong phúc âm của Thánh Mắc Cô kể lại. Có một ông khi người ta nắm lấy áo của ông và nói ông cũng thuộc nhóm của Chúa Giêsu thì ông đã bỏ áo lại chạy thoát thân. Bên trong những khung cửa khép kín, chúng ta sẽ gặp những người đang cảm thấy xấu hổ cho sự hèn nhát của mình. Chúng ta sẽ gặp những người đang buồn rầu cho số phận của mình không biết rồi sẽ ra sao. Trong căn phòng khép kín cửa đang chứa đựng biết bao những cảm xúc nặng nề, khó chịu này. Nhưng khi Chúa Giêsu phục sinh hiện đến, thì Chúa đã xua tan những cảm xúc nặng nề và những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm hồn của họ để mang đến cho họ sự tha thứ và bình an. Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, câu đầu tiên Chúa nói là bình an cho các con. Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện đến, thì bên trong những khung cửa khép kín kia đã trở nên bình an và vui vẻ lạ thường. Những con người nhút nhát trước đây Giờ đã tìm lại được nghị lực Những con người nghi ngờ trước đây Giờ đã tìm lại được lòng tin tưởng vững vàng 
những con người tội lỗi giờ đã được tha thứ. Đây là một ý nghĩa vô cùng hữu ích cho chúng ta ngày nay. Bởi vì không biết bao nhiêu lần chúng ta đã đóng kín cửa tâm hồn của mình lại. Nhất là những lần chúng ta phạm tội mất lòng Chúa. Chúng ta có khuynh hướng rút vào bên trong, rồi từ từ xa lánh Chúa và xa lánh nhà của Chúa. Chúng ta thường có mặc cảm tội lỗi và khuynh hướng lo sợ, rồi nghi ngờ không biết tội của mình có được Chúa tha thứ hay không. Hoặc là những trường hợp của mình có được giải quyết hay không. Chúng ta không khác các môn đệ ngày xưa bao nhiêu. Chúng ta quên một điều là Chúa rất nhân từ và Chúa đang sống ở giữa chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh đã mang đến cho chúng ta ơn tha thứ và thánh hóa để làm lại cuộc đời. Cho nên chúng ta hãy cố gắng vượt lên trên những cảm xúc tiêu cực này mà đón nhận ơn tha thứ và bình an để sống tốt hơn. Chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta vấp ngã hay khi chúng ta rơi vào những hoàn cảnh nan giải, những lúc này là những lúc chúng ta cần Chúa hơn bao giờ hết. Những lúc này là những lúc mà chúng ta cần phải chạy đến Chúa, chạy đến nhà của Chúa để gặp Chúa. Hãy tin tưởng rằng không có tội nào lớn hơn lòng thương xót và tha thứ của Chúa Giêsu. Trong một vụ, tôi thường gặp những trường hợp lo âu sợ hãi và có khi nghi ngờ không biết tội của mình hay có người bảo là quá khứ của mình như vậy, liệu Chúa có tha thứ hay không? Phần lớn những trường hợp như vậy đều có liên quan đến hôn nhân gia đình và đó là những khó khăn mà họ rất khó vượt qua để đến gặp tôi để cùng nhau tìm hiểu và tìm cách giải quyết. Có những trường hợp tôi biết thì chính tôi là người chủ động đến hỏi thăm, khuyến khích và có khi nài nỉ họ đến làm thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của giáo luật. Có một số người không biết vì sao mà họ rất e ngại không chịu đến. Hôm nay tôi xin được mời gọi và khuyến khích quý anh chị nào còn đang sống trong hoàn cảnh hôn nhân rối rắm. Xin quý anh chị hãy đến gặp linh mục quản xứ hay lên một quản nghiệp nơi quý anh chị đang sinh sống để tìm hiểu phương cách giải quyết cho trường hợp của quý anh chị. Ở bất cứ cộng đoàn giáo xứ nào, cũng có những trường hợp mà hôn nhân gia đình đã và đang gặp sự cố. Trong những trường hợp này, nếu chúng ta không biết tìm đến Chúa, thì chúng ta sẽ để cho những cảm xúc đau buồn, thất vọng và bực tức trở nên những cay đắng hận thù. Trong ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, Tôi xin kính mời quý anh chị hãy tìm đến Chúa Giêsu. Chỉ có tình yêu thương tha thứ của Chúa Giêsu mới có thể mang đến cho quý anh chị sự bình an trong tâm hồn. Khi bản thân mình chất chứa trong lòng những cay đắng hận thù thì không những mọi người trong gia đình là nạn nhân của mình mà chính bản thân mình cũng trở thành nạn nhân. Ngay cả vị linh mục quản xứ đôi khi cũng trở thành nạn nhân của mình bởi vì mình đem những cay đắng hận thù đó trút lên con người của Ngài. Hãy mở rộng tâm hồn ra trước mặt Chúa, chứ đừng đóng kín cửa. Hãy để Chúa Giêsu phục sinh hiện diện trong tâm hồn mình. Hãy nhận ra rằng bản thân mình đã phạm tội và Chúa đã tha thứ cho mình để mình được làm lại từ đầu. Cho nên chúng ta hãy hướng về phía trước, chứ đừng để những sai lầm, những thất bại hay những tội lỗi khép kín chúng ta lại. Các môn đệ ngày xưa đã hiểu và đã thi hành được điều này. Họ đã hướng về tương lai, chứ không hướng về dĩ vãng. Chúa Giêsu đã phục sinh là để chúng ta có được cơ hội và để chúng ta làm lại một con người mới. Chúa Giêsu đã phục sinh là để chúng ta vươn lên và hướng về phía trước. Trong cuộc sống gia đình, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng khi một người phạm lỗi thì cuộc hôn nhân đã chấm dứt. Đó là một sai lầm khá phổ biến mà chúng ta thường gặp. Chúng ta đã biết nói với Chúa rằng, nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi, nhưng cha khoan hồng thứ tha. Chúng ta đã được Chúa yêu thương không chấp tội. Để chúng ta được sống bình an, thì bản thân mình đừng chấp tội nhau. Để mình được sống gần gũi và bình an hơn. Hãy biết giúp nhau và cho nhau thời gian để sửa đổi những gì có thể sửa. Và biết chấp nhận những gì không thể sửa Để mọi người được sống vui vẻ và bình an Hãy biết sống cởi mở với nhau Chứ đừng khép kín 
Các môn đệ ngày xưa đã hiểu được chân lý này Cho nên từ đó về sau Các ngài không còn sống trong sự lo âu nhút nhát hay nghi ngờ nữa Mà các ngài đã bước ra khỏi những khung cửa khép kín Để cùng với Chúa Giêsu đem phúc âm đến cho mọi người Trình phúc âm hàng tuần từ giáo sứ Thánh Du Xe đến đây đã kết thúc Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo sứ Thánh Du Xe Đọc nét Thân ái kính chào quý vị Và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VTV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.